হ্যাঁ ডে স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো এডিউটিউব বিডি ডট কমের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কৃষ্ণ আছি লাইফ ইজ বিউটিফুল এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে তাই না ইউনিট টোয়েন্টি লেসন ফার্স্ট টু ফোর্থ দেন লাইফ ইজ বিউটিফুল আমরা জানি এটা মারিয়াকে নিয়ে লিখা মারিয়া ইজ এ ব্লাইন্ড গার্ল শি ইজ ভিজুয়ালি এম্পেয়ার্ড তাই না আমরা লিখবো কি দিনটা ছিল নাইস সানি স্প্রিং ডে তাই না দিনটা কেমন ছিল একটা বসন্তের দিন ছিল অনেক সুন্দর এবং রুদ্র উজ্জ্বল বসন্তের দিন তাই না সকালটাও ছিল অনেক সুন্দর পাখিগুলো গাছ ছিল গান গাইছিল আর ফুলগুলো অনেক সুন্দর মিষ্টি এবং সতেজ গন্ধ দিচ্ছিল তাই না মারিয়া ভিজুয়ালি এম্পেয়ার্ড সিন্স হার বার্থ তার জন্মের পর থেকে সে অন্ধ বার্ড গোস টু স্কুল রেগুলারলি কিন্তু সে নিয়মিত স্কুলে যায় ব্রেইল ইজ এ সিস্টেম কেমন সিস্টেম লার্নিং সিস্টেম ও লার্নিং ম্যাথড হুইস হেল্পস যেটা মারিয়াকে সাহায্য করে না শুধু বাট আদার ভিজুয়ালি এম্পেয়ার পিপল টু রিড বুকস এই বই পড়ার জন্য দে মাস্ট মুভ দেয়ার ফিঙ্গার্স মানে ব্রেইল সিস্টেমে লেখার কিংবা পড়ার জন্য আমাদেরকে ডটগুলোতে আঙ্গুল ঘুরাতে হয় না আঙ্গুল দিয়ে দেখতে হয় যে আসলে কি বুঝাই সেই ডটগুলো দিয়ে মুভস দেয়ার ফিঙ্গার্স অ্যাক্রোচ দ্য রেজড ডট রেজ ডট মানে আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা এমন একটা বিন্দু যেটা হাত দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটা একটা বিন্দু তাই না মানে উঁচু হওয়া থাকবে অথবা ফুটো হওয়া থাকবে সে আর কি তো দেখো আমরা আজকে করবো তিন নম্বর ক্লাস তিন নম্বর কোশ্চিনে যেটা দেওয়া ছিল যে কোশ্চিন থাকবে সেটা উত্তর লিখতে হয় তাই না আমি বইটা হাতে নিয়েছি এখানে কোশ্চিন দেওয়া আছে হোয়াই ডাস মারিয়া ফিল হ্যাপি কেন মারিয়া অনেক হ্যাপি কেন সে অনেক খুশি কেন এটা উত্তর আমরা প্যাসেজ পড়ার সময় পেয়েছিলাম তো এটা আবার রিকল করতে হচ্ছে আমাদের কোশ্চিনটা তুলে নিচ্ছি তোমরাও দেখো ভালো করে অথবা খাতে তুলে নিতে পারো যে হোয়াই ডাস কেন মারিয়া ফিল হ্যাপি মারিয়া কেন খুশি অনুভব করে তাই না কেন ফিল মানে অনুভব করা আর হ্যাপি তো বোঝো যে হ্যাপি তাই না হ্যাপি খুশি তো কেন সে খুশি অনুভব করছে যখন প্যাসেজে আমরা পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে ইট ওয়াজ এ বিউটিফুল স্প্রিং মর্নিং এবং এটা সানি মর্নিং ছিল মোট কথা ইটস এ নাইস ডে এটা অনেক সুন্দর দিন মনোরম দিন একটা চমৎকার দিন সেই কারণেই মারিয়া অনেক খুশি ছিল তো উত্তরটা আমরা কি লিখতে পারি বলো দেখি একটু আমরা কি লিখতে পারি না যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি মারিয়া ফিল আর এখানে ডাস এই জন্য এসটা এখানে যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে এস বাই এস ফিলস হ্যাপি ফিলস হ্যাপি এ যেহেতু হোয়াই দিয়ে কোয়েশন করেছে যেহেতু হোয়াই দিয়ে কোয়েশন করেছে সেক্ষেত্রে অ্যাস বলবে অথবা বিকজ বলবে দুটার মানেই হচ্ছে কারণ এখানে বোঝাচ্ছে কারণ কারণ কারণটা কি যে কোনো একটা লিখবে তোমরা কারণ এটা ছিল যেহেতু এটা প্রেজেন্টে লিখেছি আমরা এটাও লিখবো প্রেজেন্টে ঠিক আছে ইট ওয়াস লেখা যাবে না এটা হয় ইট ইজ এ কেমন দিন ছিল নাইস সানি স্প্রিং ডে ঠিক আছে কারণ দিনটা ছিল বসন্তের এবং একই সাথে রুদ্র উজ্জ্বল এবং একই সাথে একটা চমৎকার দিন পেসেসে বলা হয়েছে এভাবে বিউটিফুল স্প্রিং মর্নিং স্প্রিং ডে শি ফিলস হ্যাপি কারণ ইট ইজ এ নাইস ডে আমরা নাইস ডে কথাটুকু লিখতে পারতাম একই সাথে সানি মর্নিং এইটা আলাদা সেন্টেন্সে লিখতে পারতাম সানি স্প্রিং আলাদা সেন্টেন্সে লিখতে পারতাম কিন্তু আমরা এক সেন্টেন্সে এটা কভার করে দিয়েছি সেই কারণে সমস্যা নেই আর একটা লাইন লেখার বি নাম্বারটা দেখো অনেক সুন্দর এবং ছোট ছোট কোয়েশনগুলো হোয়াই ডাস মারিয়া ফিল হ্যাপি মারিয়া অনেক খুশি যদিও সে ব্লাইন্ড আমরা জানি সে দৃষ্টি শক্তিহীন এক মেয়ে কিন্তু সে অনেক হ্যাপি কারণ সে আন্দাজ করেছে কিংবা জানালার কাছে হাত দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে এটা অনেক আজকে সানি ডে হবে মানে রৌদ্র জল দিন হবে কারণ জানালার কাছে হাত দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে এটা একটু উত্তপ্ত কিংবা একটু উষ্ণ উষ্ণ ভাব তাই না সেই কারণে মনে করছে দিনটা অনেক সুন্দর হবে কারণ সে বাইরে থেকে যে 
ফুলের গন্ধ আসছে পাখিদের গান আসছে সেই সব কিছুই মিলে তার মনে হচ্ছে যে দিনটা অনেক সুন্দর দিন সুন্দর হলে মনটাও ভালো থাকে সেই জন্যই মারিয়া অনেক হ্যাপি এখন বি নাম্বার কোশ্চেন দেখো ডিসক্রাইব দ্য স্প্রিং মর্নিং স্প্রিং মর্নিং দেখো এটা কোশ্চেন করেছে কিন্তু ফুল স্টপ দিয়েছি কোশ্চেন করছে অথচ ফুল স্টপ কারণ এটা বর্ণনা করতে বলেছে না এই সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স না এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নয় কিন্তু প্রশ্ন করেছে আবার মানে উত্তর চেয়েছে ওরা তাই না এই সেন্টেন্সটাকে আমরা বলবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কারণ আমরা জানি মূল ভার্ব দিয়ে যদি সেন্টেন্স শুরু হয় সেটাকে আমরা বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাই না এটা ছিল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তো মূলত কোশ্চেন করার জন্য আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটাকে খুঁজে নিতে হয় বেছে নিতে হয় মাঝে মাঝে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে তারা নির্দেশ করে কিংবা অনুরোধ করে কিংবা আদেশ করে যে তোমরা এটা করো ঠিক এখানে বলেছে যে তোমরা মর্নিং স্প্রিং মর্নিং নে একটা আলোচনা করো সেটা আনসারটা কি লিখবো বলো তো স্প্রিং মর্নিং স্প্রিং মর্নিংটা কেমন হবে স্প্রিং মর্নিংটা হবে সানি মানে আমাদের এই বই অনুসারে এই টেক্সট অনুসারে বলেছে স্প্রিং মর্নিংটা অনেক সানি থাকবে থাকবে বিউটিফুল ঠিক আছে এবং সকালে পাখি ডাকবে মর্নিং পাখি ডাকবে বসন্ত মানেই হচ্ছে ফুল ফুল এই কথাটা চলে আসে ফ্লাওয়ার্স তো ফ্লাওয়ার যেগুলো মানে ফুলের কথা যেগুলো বলা হয়েছে এই টেক্সটে কিংবা এই প্যাসেজে সেগুলো বলা হয়েছিল কি যে দিস ফ্লাওয়ার্স স্মেল দিস ফ্লাওয়ার্স স্মেল সুইট অ্যান্ড ফ্রেশ সেগুলো বলা হয়েছিল আমরা প্যাসেজ থেকে উত্তর লিখতে পারি অথবা আমাদের এতগুলো ক্লাস নেওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে এই সব ওয়ার্ডসগুলো আমাদের মাথায় ঢুকে গিয়েছে তাই না এখন আমরা কিন্তু নিজের মতো করে লিখতে পারি প্যাসেজে হেল্প ছাড়া তাছাড়া আমি কিছু এখানে ইনফরমেশান লিখেছি টেক্সট থেকে প্যাসেজ থেকে মর্নিংটা ছিল বিউটিফুল লিখতে পারি যে দ্য স্প্রিং স্প্রিং এর এসটা একটু বড় করে লিখবে কারণ এটা একটা নাম তাই না স্প্রিং মর্নিং দ্য স্প্রিং মর্নিং is very beautiful tana very beautiful likla jodi amra passage help nei tobu amra etai likhte hoto spring morning is very beautiful amra je information passage theke niyechi shegulo likha chilo ebong sokale ki hote pare boshonter je sokal gulo boshonter sokal gulo te hote pare je the birds birds hocche pakhi gulo pakhira দিন কি করে আর সিঙ্গিং এটা তোমরা কন্টিনিউসে লিখতে পারো আবার চাইলে তোমরা এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেও লিখতে পারো কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই যে এখানে বলা হয়েছে দ্য সিঙ্গিং অব দ্য বার্ডস আসলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে লেখাটাই বেটার হবে হ্যাঁ কারণ এখানে বলেছে ডেসক্রাইব বর্ণনা করো স্প্রিং মর্নিং নে এই কারণে দ্য বার্ডস সিং সিঙ্গিং না বলে সিং বলতে হবে সিং এ সং অথবা সংস হ্যাঁ যেহেতু সং এক একই বসবে না সংয়ের পূর্বে আর্টিকেল এ লিখতে হবে অথবা দা লিখতে হবে দ্য ওয়ার্ড সিং আর সংস লেখলে আমাদের আর্টিকেল এ লেখার দরকার হচ্ছে না দ্য ওয়ার্ড সিং সংস এখানে অ্যান্ড দিয়ে আমরা লিখতে পারি কি অ্যান্ড অ্যান্ড বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স লেখা যায় কিন্তু একবার বিউটিফুল লিখে ফেলেছি আর বারবার বিউটিফুল লিখবো না অ্যান্ড শুধু ফ্লাওয়ার্স লিখে অথবা অ্যাট্রাকটিভ ফ্লাওয়ার্স অথবা শুধু ফ্লাওয়ার্স তাই না অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স ফুলগুলো কী করে ফুলগুলো আমরা কী করে এখানে লিখেছি দেখো ফ্লাওয়ার্স স্মেল সুইট অ্যান্ড ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স স্মেল এখানে ফ্লাওয়ার্স এই কারণে স্মেল যদি এ ফ্লাওয়ার অথবা দা ফ্লাওয়ার লিখতাম স্মেলস হয়ে যেত তাই না স্মেলস কেমন স্মেলস দেয় এটা সুইট অনেক মিষ্টি এবং অনেক সতেজ বা সজীব দেখো আমরা স্প্রিং মর্নিং নিয়ে কথা বলেছি স্প্রিং মর্নিংটা কেমন বসন্তের একটা সকাল কেমন হতে পারে তোমাদের কাছে একটা নিশ্চয় প্রশ্ন যে বসন্তের সকাল কেমন বছরে কমপক বছরে তো আমরা একবার বসন্ত পেয়েই থাকি তাই না এই বসন্ত ঋতুতে সকালটা কেমন হয় সকালে উঠেই দেখবে যে প্রকৃতির অনেক সুন্দর 
ফুলগুলো ফুটেছে পাখিগুলো ডাকছে অথবা সূর্য তার একটা উষ্ণ উষ্ণভাবে একটা রোদ দিচ্ছে না এই রৌদ্র কিন্তু এই যে যেমন বর্তমান গ্রীষ্মকাল চলছে এই গ্রীষ্মকালের মতো রোদ না সেই রোদ মিষ্টি রোদ তাই না এবং এখানে আমি কেমন রোদের কথা বলেছি রোদের কথা কিন্তু এখনও বলেনি তো রোদের কথা আমরা বলতে পারি ভেরি বিউটিফুল দ্য বার্ড সিং সংস অ্যান্ড দ্য ফ্লাওয়ার্স স্মেল সোয়েট অ্যান্ড ফ্রেশ তারপর বলতে পারি ডে বলা যাবে না যেহেতু মর্নিং নিয়ে কথা হচ্ছে ডে বলা যাবে না দ্য মর্নিং ইজ অলসো সানি হুম এই কথাটা তোমরা অ্যাড করে দিতে পারো দ্য মর্নিং সকালটি আবার রৌদ্র জলও থাকে তো এই কয়টা ইনফরমেশান দিয়ে আমরা স্প্রিং মর্নিংটাকে ব্যাখ্যা করলাম স্প্রিং মর্নিং মানে বসন্তের একটা সকাল তাই না আমরা শীতের সকাল হলে কিন্তু এসব কথা বলা যেত না শীতের সকালে পাখি ডাকতে পারে এটা কোনো অসম্ভব কিছু না কিন্তু ফুলগুলো গন্ধ সব ওখানে শীতের সকালে কিন্তু অনেক ফুল আবার ফোটে তো কিন্তু এই মর্নিং ইজ সানি সকালে কিন্তু অনেক রৌদ্র জল থাকে না স্প্রিং মর্নিং আর উইন্টার মর্নিংয়ের মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে তো ওই ফারাকের দিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা এখন সি নাম্বার দিকে যাব বি নাম্বারটা লিখেছি এ নাম্বারটা লিখেছি এখন আমরা লিখবো সি নাম্বার তাই না তিনের সি নাম্বারে বলেছে হাউ ইজ মারিয়া ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স কিভাবে মারিয়া অন্য বালিকা অন্য কোনো মেয়ে থেকে একদমই আলাদা কি হবে হাউ ইজ মারিয়া এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাই না কারণ এটা ইন্টারাক্টিভ সেন্টার্স হাউ ইজ মারিয়া ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স কিভাবে মারিয়া এই মেয়েটি অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা আমরা প্যাসেজ যখন পড়েছি তখন জেনেছি মারিয়া ইজ লাইক মোস্টলি লাইক আদার গার্লস মারিয়া অনেকাংশেই অন্য সকল বালিকা কিংবা মেয়েদের মতোই বাট The difference is that she is visually impaired or she is a blind girl. She can't enjoy. She enjoy করতে পারে না বলতে এখানে সি সি ক্যানট সি সে দেখতে পায় না কি দেখতে পায় না যেগুলো দেখতে পায় না সেগুলো বলতে পারে দ্য ন্যাচারাল বিউটি দ্য ন্যাচারাল বিউটি অফ দ্য স্প্রিং মর্নিং অথবা দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার তাই না এগুলো বলবো আমরা কারণ এটা আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে শি ক্যান নট সি দ্য নিউ গ্রিন লিভস অন দ্য টি এটা দেখতে পায় না ক্যান নট সি দিস বিকজ শি ইজ ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড কি কি দেখতে পায় না সেগুলো লিখতে হবে হ্যাঁ এই যে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড জন্মের পর থেকে এটাই হচ্ছে একমাত্র পার্থক্য তাদের কাছ থেকে আর এই ব্লাইন্ডনেসের কারণে সে কি কি দেখতে পায় না সেটাও বলতে হবে এখানে যখন প্যাসেজটি আমরা পড়েছি তখন আমরা কিন্তু নিশ্চয়ই বলতে পারি যে মারিয়া অন্য বালিকা কিংবা অন্য কোনো মেয়েদের থেকে আলাদা কিভাবে আলাদা সেটা বলতে হবে এটাও আলাদার বিষয় হতে পারে যে শি লাইকস রিডিং পোমস অ্যান্ড হিস্ট্রি এবং তার টিচাররা তাকে কি বলে শি ইজ এ গুড লার্নার সেটাও ডিফারেন্স হতে পারে তো আমরা বলবো মারিয়া ইজ মারিয়া ইজ কি কি বলবো আমরা প্যাসেজের দিকে তাকাই একটু ইজ এ লট লাইক অ্যানি আদার স্টুডেন্টস ইজ এ লট তোমরা যদি দুই নাম্বার প্যারাগ্রাফ ইউনিট টোয়েন্টি লেসন এক থেকে চার এটার দুই নাম্বার প্যারাগ্রাফে যাও সেখানে প্রথম সেন্টেন্সটি লিখে আসে মারিয়া ইজ এ লট লাইক অ্যানি আদার স্টুডেন্টস তো এটা লিখতে পারো মারিয়া ইজ এ লট তার মানে এটা সরাসরি আমি বই থেকে লিখছি তোমরা যাতে করে সুবিধা মতো এখান থেকে তুলে লিখতে পারো অথবা লেখা যেত মারিয়া ইজ মোস্টলি লাইক আদার গার্লস অথবা এটা লাইক এনি এখানে এ লট মানে আমি আমরা লিখলে লিখতাম মোস্টলি ঠিক আছে আমরা লিখলে কি লিখতাম মোস্টলি কিন্তু বই থেকে সরাসরি এ লট লিখেছি আমি এটা বাদ ঠিক আছে 
লট লিখলো হবে আবার এটা লিখলো হবে মানে ইজ এ লট লাইক এনি আদার এনি আদার স্টুডেন্টস বলি অথবা গার্লস বলতে পারি এনি আদার স্টুডেন্টস ফুল স্টপ আর কোনো কথা নেই কিন্তু পার্থক্য কিন্তু আমরা বলিনি আমরা এখানে বলেছি সিমিলারিটির বিষয় তারা যে একই মতো সেটা বলা হয়েছে বাট ডিফারেন্সটা কোথায় বাট কারণ কিন্তু শি ইজ ভিজুয়ালি এখানে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড অথবা ব্লাইন্ড কথাটা লিখলেও চলতো শি ইজ ভিজুয়ালি এই যে তোমরা বানান লিখতে যেন ভুল না করো এটা মাথা রাখবে ঠিক আছে কখন থেকে সেটা লিখতে হবে সেন্স হার বার্থ কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তিহীন কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তিহীন সেন্স মানে হইতে বা থেকে তার জন্মের পর হইতে বা থেকে সে ব্লাইন্ড তাই না এটা হচ্ছে একমাত্র পার্থক্য আনলাইক আদার্স সে অন্যদের মতো নয় কারণ সে ক্যানট সি সে অন্যদের মতো নয় কারণ সে দেখতে পায় না ক্যানট সি কি দেখতে পায় না আমরা দেখি যে কি দেখতে পায় না এই যে এই কথাটা তোমরা যদি লেখো অনেক ভালো হয় তোমরা যদি পরীক্ষার খাতায় এটা তোমাদের স্মরণে না থাকে আনলাইক আদার্স তো এটা লেখার দরকার নেই ঠিক আছে অথবা শুধু লেখা যায় যে শি ক্যানট সি কি দেখতে পাই না বলো তো প্যাসেজটা দেখি আমরা প্যাসেজে বলা হয়েছে যে সরি ক্যানট সি নিউ লিপস এই নিউ লিপস অত কথা না বলে আমরা শুধু বলবো দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার সি দ্য বিউটি অফ নেচার শেষ এই বিউটি অফ নেচারের মধ্যে নিউ লিপস থাকছে অনেক কিছু থাকছে এই জন্য এক সেন্টেন্সে শেষ মারি ইজ এ লট লাইক এনি আদার স্টুডেন্টস বাট শি ইজ ভিজুয়ালি এম্পেয়ার্ড সিনস আর বার্থ ফুল স্টপ হ্যাঁ তারপরে তোমরা যদি লিখতে চাও আনলাইক আদার্স সে অন্যদের মতো নয় কারণ শি ক্যানট সি দ্য বিউটি অফ নেচার সে অন্যদের মতো নয় কারণটা কি সে দেখতে পায় না প্রকৃতির সৌন্দর্য এটা না লিখলেও চলবে এই জন্য বলছি না লিখলেও চলবে কারণ তোমাদের স্মরণে নাও থাকতে পারে আর পরীক্ষার হলে উল্টো পাল্টা না লেখাই ভালো মানে ভুল যদি করে লিখে ফেলো না ভুল লেখা যাবে না এখন ডি নাম্বারে বলো হোয়াট ইজ এ ব্রেইল হোয়াট ইজ এ ব্রেইল ব্রেইল কি বলো তো ব্রেইল হচ্ছে এক ধরনের ম্যাথড কি ধরনের ম্যাথড ব্রেইল ইজ এ লার্নিং ম্যাথড একটা শেখার শিক্ষণীয় ম্যাথড পদ্ধতি শেখার পদ্ধতি কীরকম শেখার পদ্ধতি আমরা বই থেকে লিখব বলেছে ইটস এ স্ক্রিপ্ট দেখো শেষ প্যারাগ্রাফের মানে দুই নম্বর লাইনে সেন্টেন্স না দুই নম্বর লাইনে বলেছে কি বলেছে ইট ইজ এ স্ক্রিপ্ট এটা এক ধরনের লিপি দ্যাট এটা কিন্তু সরাসরি বই থেকে লিখছে আমি হ্যাঁ তোমরা টেক্সটে দেখো শেষ প্যারাগ্রাফের মাঝামাঝি দুই নম্বর লাইনে দ্যাট ইউজেস রেস ডট রেস ডট হ্যাঁ আমরা কিন্তু প্যাস থেকে লিখে দিলাম এটা হতে পারে আবার ইস লেটার ইজ রেস্ট এটা বললে আরও একটু সুন্দর হয় যে ডেফিনেশনটা আরও একটু মজবুত হয়ে যেতে পারে প্রতিটা বর্ণ প্রতিটা বর্ণ ইজ মেড প্রতিটা বর্ণ তৈরি করা হয় ফ্রম ডটস তোমরা চাইলে এই সেন্টেন্সটাও লিখতে পারো যে পিপল মুভ দেয়ার ফিঙ্গার্স অ্যাক্রোচ দ্য রেস ডট টু রিড এটাও লিখতে পারো হ্যাঁ কারণ এটা তোমাদের মুখস্থ করতে হচ্ছে না সরাসরি বই থেকে লিখতে পারছ পিপল অথবা যদি সরাসরি সেন্টেন্সটা লেখো সেটাই হোক সেটাও হতে পারে আবার তোমরা যদি নিজের মতো করে লেখো যে পিপল ইউজ ব্রেইল টু রিড তোর ইউজ ইড টু রিড ছোটো করে লিখলাম 
অথবা তোমরা বই থেকে সরাসরি সেন্টেন্সটা লিখতে পারো যে কি হবে দে মুভ देयर ফিঙ্গার্স অ্যাক্রস দা রেজ ডট টু রিড এটা হতে পারে এখন শেষ কোশ্চেনটা আমরা করব এখন দেখো শেষ কোশ্চেনে বলেছে হাউ ডাজ ব্রেইল হেল্প মারিয়া এই যে ব্রেইল একটা লার্নিং মেথড এই মেথডটা মারিয়াকে কিভাবে হেল্প করে মারিয়াকে কিভাবে হেল্প করে ঠিক আছে প্রশ্নটা লিখে ফেলি How does Braille help Maria? Maria ke kiya bhi help kore. Eta je utu ekta learning method, eta learning method. Eta shop dhone blind. Ekhane ashore blind people ekhane bhalo hota people bolu shomoshone. Amar answer ki likhi Braille. Braille help kinde ekhane does as ei zone ki likhbo eta. হেল্পস এই এসটা এখানে যোগ হয়ে যাচ্ছে তাই না ব্রেইল হেল্পস কাকে হেল্প করে মারিয়াকে মারিয়াকে কীভাবে হেল্প করে রিড এখানে টু লিখতে পারো না লিখতে পারো টু রিড টু রিড বুকস বই পড়তে সাহায্য করে এটুকুই লিখলেই কিন্তু একটা পূর্ণ উত্তর হয়ে যাচ্ছে যে ব্রেইল মারিয়াকে কীভাবে সাহায্য করে প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে যে ব্রেইল মারিয়াকে পড়তে সাহায্য করে এটুকু বলা যায় কিন্তু কি হয় পরে এটুকু তোমরা লিখতে পারো যে এটুকু বলতে পারো মারিয়া মুভস মুভস হার ফিঙ্গার্স তার আঙ্গুলগুলো ঘুরায় কোথায় ঘুরায় অ্যাক্রস এটা কিন্তু প্যাসেজে দেয়া আছে অ্যাক্রস দ্য রেজড ডট রেজ ডট বলতে উঁচু বিন্দুগুলো উপর আঙ্গুল ঘুরে সে বুঝতে পারে মুভ শার্ট ফিঙ্গার্স অ্যাক্রোচ দ্য রেজ ডট রেজ ডট টু রিড এইটা আবার বলতে পারো যে হিজ সরি হিজ না হার বলতে পারো না আরও বলতে পারো এইভাবে সাহায্য করে যে তার বইটাও কিন্তু ব্রেইল সিস্টেমে লিখা তাই না তবে এটা না লিখলেও চলবে এইটুকুই কিন্তু এনাফ হতে পারে তোমরা যদি চাও কেউ যে আর একটু ভালো করে লিখব কিংবা আর একটু ইনফরমেশন দেবো সেটা হতে পারে যে এই যে শেষের একদম প্যারার শেষের উপরের কয়েকটা লাইনে দেখো হার বুকস তার বইগুলো একদম বই থেকে লিখছি কিন্তু হার বুকস অ্যাট স্কুল স্কুলের তার বইগুলো আর ইন ব্রেইল এইভাবে ব্রেইল তাকে সাহায্য করে তাহলে কি লিখলাম হাউ ডাজ ব্রেইল হেল্প মারিয়া ব্রেইল হেল্পস মারিয়া টু রিড বুকস কীভাবে মারিয়া মুভস আর ফিঙ্গার্স আর ফিঙ্গার্স অ্যাক্রোচ দ্য রেজ ডট টু রিড হার বুকস অ্যাট স্কুল আর ইন ব্রেইল আর ইন মানে তার স্কুলের বইগুলো ব্রেইল সিস্টেমে লিখা সেটা বলা হয়েছে তো ডে স্টুডেন্টস নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো তিন নম্বর ক্লাস মানে তিন নম্বর কোশ্চেনের যে উত্তরগুলো সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে চার নম্বর নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণে তোমরা সাথেই থাকবে ভালো থেকো সবাই